Okay, today we will see about heat exchanger analysis. So far, what we have seen, we have seen what is heat exchanger applications of heat exchanger classification of heat exchanger so heat exchanger it is nothing but an equipment okay that helps to transfer the energy from hot fluid to cold fluid applications of heat exchanger we have radiators we have condensers we have boilers we have chillers etc so there are enormous applications of heat exchangers so classification of heat exchangers based on four types we have clearly classified the heat exchangers now the next topic is heat exchanger analysis so what are we going to study here after the completion of this uh, heat exchanger analysis uh, what we are going to learn out of it so first you have two methods in which you will analyze one is LMTD and another one is NTU so after the completion of the lectures you should be able to understand LMTD method logarithmic mean temperature difference method NTU means a number of transfer units you will be able to understand these two methods the heat exchanger analysis kappara indha rendu method yum neenga vandu clear ah ungalku purinju purinju idu apply panna therinjirundadhuna ungalku heat exchanger analysis la knowledge irukku na now um, analysis na enna panna pora what we are going to do suppose for example you take an example enak um, vandu i have a hot fluid okay i have a hot fluid okay i am i, I want uh, to decrease or reduce the temperature of hot fluid say for example the hot fluid temperature is say 250 degrees celsius i want the, uh, to reduce the temperature to for example 200 degrees celsius i want to decrease the temperature to 200 degrees celsius so yeah 250 degrees celsius like the fluid or application ka 200 degrees celsius na reduce pannanum na virupa padra then in that case i need a cold fluid i need a cold fluid yeah, I need a cold fluid whose temperature is less than this. For example, or a cold fluid is at say for example 40 degrees Celsius. Okay, 40 degrees Celsius. Now I heat exchanger line up and Heat exchanger I am passing the hot fluid. I am passing the cold fluid. I hot fluid temperature 250 degrees Celsius. I hot fluid or outlet temperature is 200 degrees Celsius. I need this temperature. Cold fluid inlet temperature is I know this, it is 40 degrees Celsius. If a question is, what will be the outlet temperature, outlet temperature of cold fluid so that in order to achieve these temperature values, that is 250 degrees Celsius and 200 degrees Celsius hot fluid and cold fluid. 40 degrees Celsius and cold fluid, that is the outlet temperature available. Yeah, whatever, maybe it is whether it is say 80 degrees or it is 95 degrees or whatever it may be. So this is a question here. Or the question can be in other way. Okay. Ipo I have a hot fluid at 250 degrees Celsius. I want the hot fluid temperature to reduce to 200 degrees Celsius. I have a cold fluid at 40 degrees Celsius. 40 degrees Celsius cold fluid. I uh, uh, the outlet temperature I want it as say for example 95 degrees Celsius. So in an outlet temperature, I have to define in application la for cold hot fluid 250 outlet on 200 lower no cold fluid heat exchange la puru kambo the 40 degrees lower no very lower no 95 degrees la very lower no. Apo question again na the what is the length of the tubes what is the surface area surface area of the tubes so you should know what is the length of the tubes what is the surface of the tubes or the problem can be in other way you know hot fluid temperature inlet 
you know cold fluid temperature outlet for a given condition you have to design a heat exchanger so if the cold fluid temperature increases from 40 degrees to 95 degrees celsius how much temperature will the hot fluid decrease from 250 degrees celsius so question ninga epdi vena adha vandha ninga arrange pannikalam so either you know all the four temperatures four temperatures na idu hot fluid inlet hot fluid outlet cold fluid inlet cold fluid outlet naal temperature theriyu or you know only three temperatures any of the three temperatures or you know any of the two temperatures only so you have to design uh, you have to design a heat exchanger and you have to identify the length of the tubes the area of heat transfer so this is what you uh, after doing this heat exchanger analysis in the question alone you will be able to answer idu vandu rendu method la panna one is lmtd and ntu and mind you this lmtd method along with it it is only applicable it is valid for single pass heat exchanger single pass heat exchanger namma nath nare classification multi pass multi tube la paathom single pass heat exchanger da id valid valid edu the lmtd method la we will derive a formula that formula can be used to design a heat exchanger that heat exchanger la and eppadi irukano single pass heat exchanger mattum na this is valid appo uh, suppose single pass alama two tube pass two shell pass cross flow heat exchanger idala idukala nama eppadi how to design abadina you have to modify this lmtd formula that we will see in later lectures now i hope you are, you are clear with what is heat exchanger analysis so surukuma solla pona na or application ku or heat exchanger naan vandu design pannom in the design vandu you have two kinds of designs one is you have the thermal design thermal design we'll calculate the thermal load and thermal load and that's a mechanical design thermal load will be calculating thermal load evlo heat transfer avum evlo length of tube the veno evlo surface area veno so idha thermal load calculations so idhalla vandu thermal design evlo heat transfer nadakano in the temperature 250 rendu 200 degree ku varana evlo heat transfer nadakano length of the tube evlo irukano surface area so when i talk about the surface area end the surface area this is your tube this is your tube so inner tube and this is your outer tube so for example outer tube so outer tube vandu cold water pogu outer tube have cold water inner tube have hot water outer tube you have cold water or if in inner tube you have hot water the green color hot water so heat transfer enga irundha nadakum hot water and cold water suppose you have for example uh, i'll take this uh, as hot water and this one as cold water heat transfer from hot water to cold water from hot fluid to cold fluid by any area which is the area here this is the surface area this is the surface area this surface area correct na in the surface area vadiyana the outer surface velila rendu uh, suppose hot fluid velila irukke cold fluid illa irukna outer surface la rendu inge ulla vandu heat transfer avum suppose ulla hot hot fluid velila cold fluid na ulla rendu heat velila inner surface area rendu velila heat transfer avum idu thermal load similarly you have 
one more law that is mechanical design. It is called mechanical design. This one thermal design. It's, you have mechanical design that we are not going to study in our uh, curriculum. In the uh, syllabus, the particular mechanical design. Mechanical design, na, how firm, how, how to arrange, how firm the structure should be. How to fix the pipes, whether it has to be welded, whether it has to be clamped. So structure pati design pantar the lame mechanical design. So industry la inga pati na they'll do both the designs. It will be both thermal design as well as they'll do mechanical design. But number one the since it is a thermal subject here, we'll be studying about thermal design. Is it clear? So now you have a very uh, clear introduction about heat exchanger analysis. So before going to the analysis we will discuss about some basics here what we have studied in conduction and convection so it will help you to understand this analysis much better so you know that we have studied in conduction this is a plane wall so you take a plane wall we have studied the resistance concept we have studied the uh, resistance concept or electrical analogy it is called as so we have studied the resistance concept there plane wall what you have studied here suppose I have a wall I have a wall the wall is maintained at temperature for example that it's a, it's a temperature of say for example uh, 100 degrees Celsius and the other side is at a temperature of say for example 30 degrees Celsius due to the difference in temperature within the solid medium heat is transferred by conduction so here you can draw the resistance diagram the 100 degrees Celsius is there at this point you have 30 degrees Celsius is there so here what transverse energy transfer happens Q transverse energy transfers and the material end up on and the material and the material will have some restriction this is the resistance correct we have studied already we have studied this in conduction chapter so how to calculate Q so Q yes what is the responsibility for Q? What is the response heat transfer? Temperature difference. And what is stopping the heat to flow? The material resistance. Here this is just material resistance alone. So I am giving R. And you have other resistance in, involved. The general formula becomes delta T by sigma R. You have, add, you have to add all the resistance. I will give one more example here. What we have studied. The same wall you have, the same wall you have, okay. Now, uh, let me say that, for example, uh, you have a, a hot uh, gas uh, striking the surface or hot gas in your part of the, say hot gas, say for example, at temperature T infinity 1. Say for example, it is at 300 degrees Celsius and the other side you have a, a, co a cold air here, cold air that is on the other surface. So T infinity to, let me for example, the temperature is 20 degrees Celsius. So now what will happen from here, heat will energy transfer to this surface the hot gas and upon in the surface mala padam bodhi in the surface heat down say t1 which will not be equal to 300 which will be less than 300 but higher than 20 degree celsius so in here the energy and upon no in here 300 in here now it has become t1 for example it is 250 for example 250 degree celsius 250 degree celsius 
So, in the higher temperature, in the side NRK, this is subject to 20 degrees Celsius. So, this is at a temperature T2. See, for example, if I know the, no, that's a heat transfer that takes place here. That's a heat transfer that takes place here. Gas is transferring the energy to the solid surface. The solid surface will be in the middle. Heat is transferred by conduction. Again, from here, heat is transferred by convection. And so, hot gas is energy. That is convection. Or fluid or solid surface energy is convection. Solid inner surface to outer surface. Heat transfer by molecular vibration, it is conduction. From the outer surface and the air and the heat on the it is again by convection. So you know that solid to liquid or liquid to solid or solid to fluid or fluid to solid, the heat transfer is by convection. So in the moon mode, in the convection mode, the conduction mode is heating and transfer. In the convection mode, you can see that three modes are there. So now you see, we'll draw the resistance diagram. We'll draw the resistance diagram here, which we have seen already here in conduction. So this is the resistance here. This is one more resistance here. This is one more resistance here. Let me draw the temperature so that you'll understand here. This is three, for example, 300 degrees Celsius. And here the temperature is 250 degrees Celsius. And the temperature here is, for example, it is, let me take it as say, uh, 200 degrees Celsius. And here the temperature is 20 degrees Celsius. So, uh, 300 to 250, heat is transferred by convection, Q, convection, C, O, N, V. From 250 to uh, 200 degrees Celsius, heat is transferred by conduction. Q conduction from 200 degrees Celsius the air is removing the heat 20 degrees Celsius so it is by convection again Q convection now each case what happens the fluid apply the energy there is always some restriction so that restriction is R convection resistance C O N V in the energy in the solid surface in the temperature 250 nalla hot energy apdi the material enna pannum allow pannadukonjo so adukku resistance irukku resistance conduction adu yetne paathirukom indha edathila resistance similarly inge irundhe heat inge transfer aagudhu adukku vandha the fluid ella energy eduthu pova mudiyadhu nalla there is some restriction so that is again r convection so, mottam apu evlo heat inge arundhu, inge evlo energy total or transfer aagudhu. What is the energy transfer? Q overall. So, Q overall it na delta T overall divided by sigma R. Delta T overall in the end 300 minus 20. So, either T infinity 1, either T infinity 2 na na which it na T infinity 1 minus T infinity 2 hold it away another sigma r sigma r na l r resistance you in the convection resistance conduction and convection l r thimai add so r convection plus r conduction plus r convection the sigma r if r oda value enna is there can derive and come for a plane wall plane wall r one the inner one conduction resistance Plane wall conduction resistance in L by K. Length of the wall, thermal conductive to the material, surface area through which heat transfers. In another resistance, it's only conduction resistance. Okay, in this plane wall, if it is convection resistance, it is 1 by H. This is the number derived. It is convection is only for plain wall. Cylinder la use panamudiyadu. I'll tell you in cylinder. 
ஸோ இது எதுக்கெல்லாம் இதெல்லாம் நம்ம ஏன் சார் நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் இதெல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம விப்சின் ஆல்ரெடி தீஸ் ஒன் அண்ட் வி ஆர் ரிவைசிங் இட் ஸோ யூ காட் இட் அப்போ இங்கே எழுதுனா என்ன பண்ணலாம் யூ கேன் சீயர் டி இன்ஃபினிட்டி ஒன் மைனஸ் டி இன்ஃபினிட்டி டூ ஆர் கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷனுக்கு என்னது ஒன் பை ஹெச்ஏ ஒன் பை ஹெச் ஹெச் இஸ் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஷன் ஆஃப் ஹாட் ஃப்ளூயிட் சே ஐ ரைட் ஒன் வெளியில் ஏன்னா டி இன்ஃபினிட்டி ஒன் இருக்கலாம் ஒன் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் பிளேன் வால் எந்த சர்ஃபேஸ் ஏரியா திஸ் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஏ ப்ளஸ் வாட் இஸ் கண்டக்ஷன் டிஸ்டன்ஸ் எல் பை கேஏ விச் இஸ் எல் திஸ் இஸ் எல் லென்த் ஆஃப் த வால் எல் பை கேஏ தெர்மல் கண்டக்டிவிட்டி ஆஃப் த வால் விச் இஸ் த ஏரியா த சேம் சர்ஃபேஸ் ஏரியா த்ரூ விச் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ப்ளஸ் வாட் இஸ் த தேர்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கன்வெக்ஷன் அண்ட் அவுட்டர் சைட் வாட் இஸ் த ஃபார்முலா ஒன் பை ஹெச்ஏ ஸோ ஒன் பை ஹெச் ஹெச் இஸ் நவ் இட் இஸ் ஹெச் இஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஷன் ஆஃப் நவ் விச் ஃப்ளூயிட் ஏர் இட் இஸ் ஏர் ஹியர் இட் இஸ் ஏர் ஸோ ஐ வில் ரெப்ரஸன்ட் பை டூ ஹெச் டூ ஏ ஏரியா விச் இஸ் த ஏரியா திஸ் இஸ் த ஏரியா ஸோ ஆல் த த்ரீ ஏரியாஸ் திஸ் ஒன் திஸ் ஒன் அண்ட் திஸ் ஒன் ஆர் சேம் இன் த கேஸ் ஆஃப் அ பிளேன் வால் so what we have done is like we have different modes of heat transfer to bring all the three more all the modes of heat transfer together we have already represented overall heat transfer quotient u overall heat transfer co efficient those unit is same as unit of heat transfer coefficient watt per meter square kelvin so what is the u u takes into account of convection conduction as well as convection there ella athiyume kanakkil edukkaradha உங்களுக்கு வெறும் கண்டக்ஷன் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணுவோம் வில் யூஸ் திஸ் ஃபார்முலா ஆருக்கு என்ன பண்ணுவீங்க எல் பை கேஏ வெறும் கன்வெக்ஷன் மட்டும் இருந்தால் என்ன பண்ணுவீங்க ஆறுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணுவீங்க ஒன் பை ஹெச்ஏ கன்வெக்ஷனும் இருக்கு கண்டக்ஷனும் இருக்கு இது பிளேன் ஒர்க் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அந்த ரெண்டு மோடியும் ஒன்னா கொண்டு வரக்காக யூ கேன் யூஸ் இட் அஸ் யூ ஓவரால் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் கோஷன் ஸோ இதை தான் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அந்த யூவை நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் நம்மளோட ஹீட் எக்ஸ்சேஞ்சில் அந்த யூவை வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்காக தான் நம்ம இவ்வளோ தூரம் இதை என்ன அப்படின்றத ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம் சரி இப்போ பிளேன் வாலில் பார்த்துட்டா சிலிண்டரில் என்னன்றது ஐ டைரக்ட்லி கிவ் த ஃபார்முலா ஸோ தட் யூ கேன் ரீகால் இட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட்னா சிலிண்டர் பிளேன் வால் பண்ணியாச்சு சிலிண்டர் ஸ்பியருக்கும் சேம் தான் சிலிண்டர் ரெசிஸ்டன்ஸ் கான்செப்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் concept suppose i have for example i have a tube through which steam is flowing steam is flowing and the tube is having a wall thickness கரெக்டாக ட்யூப்ன்றது வந்து நம்மளுக்கு வந்து வில் ஹாவ் சம் வால் திக்னஸ் அண்ட் சரிங்களா திஸ் இஸ் அ கேஸ் அண்ட் இதுக்கு மேலே ஹீட் வந்து வெளியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகக்கூடாதுன்றதுக்காக வி ஆர் இன்சுலேட்டிங் கிளாஸ் ஃபுல் ராக் ஃபுல் இன்சுலேஷன் திஸ் இஸ் தி இன்சுலேஷன் ஆன் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் I hope you understand this one. This is the this is the tube of inner radius R1. This is the tube of outer radius R2. This is insulation of radius R3. So, the picture is here. If you want to see, in the end you have a tube, okay, you have a tube, 
சரிங்களா இந்த டியூப்ல என்ன போடுது உள்ள வாட் இஸ் ஃப்ளோயிங் இன் சைட் த டியூப் யூ ஹேவ் ஸ்டீம் தட் இஸ் ஃப்ளோயிங் என்ன ஃப்ளோ ஆகுதுங்க ஸ்டீம் பவர் பிளான்ட்ல எல்லா என்னென்ன இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்டீமோட அப்ளிகேஷன் லைக் லெதர் இண்டஸ்ட்ரி உங்களுக்கு மில்க் இண்டஸ்ட்ரி டயர் இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மசூட்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ ஸ்டீம் வந்து செவன்ட்டி டு செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் ஆர் இண்டஸ்ட்ரீஸில் வந்துட்டு நம்ம வில் யூஸ் ஸ்டீம் ஃபார் ஆல் த ப்ராசஸஸ் டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரியில் ஸ்டீம் யூஸ் பண்ணுறோம் சரிங்களா இப்போ மில்க் மெயினாக இப்போ நம்ம இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா அது கண்டிப்பாக மில்க் அண்ட் பை ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு ஸ்டீம் கண்டிப்பாக தேவைப்படும் பவர் பிளான்ட் இன்றைக்கி நம்ம உட்கா இன்றைக்கி வீட்டில் நம்ம உட்காந்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பவர் டிவி பார்த்துட்டு இருக்கோம் செல்ஃபோனு இதெல்லாமே காரணம் ஸ்டீம் வி ஆர் ஜென்ரேட்டிங் தேர் ஸோ அங்கே ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணி இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் த்ரூ பைப் லைன் இந்த மாதிரி பைப் வழியாக போகும் ஸ்டீம் போகும் பாய்லர்லேருந்து எங்கே போகும் ஃப்ரம் வேர் ஃப்ரம் பாய்லர் யூ ஜென்ரேட் த ஸ்டீம் ஃப்ரம் பாய்லர் வேர் இட் டு கோ இட் கோ த அப்போ அந்த அந்த என்டயர் லென்த் சே டு ஒரு ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ் ஆர் எயிட் ஹண்ட்ரட் மீட்டர்ஸ்க்கு பைப் லைன் போகும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிஃப்ரென்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் த பாய்லர் அண்ட் தி டர்ப் அப்போ போகும்போது இந்த ஸ்டீம் வந்து நீ அவ்வளோ ஹாட் ஸ்டீம் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த ஸ்டீம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு த்ரீ த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அட் டுவெண்ட்டி டூ பார் ப்ரெஷர் or 275 degrees celsius and the steam pump the when you have a bare tube in our bare tube bare tube na the veron tube in veron tube irundaduna what will happen there will be convection loss very the air enna pannunga and the heat ah eduthunga ena ulla higher temperature 325 very air enna temperature irukum or 25 to 30 degrees are based on the um, weather summer ah irundaduna it will be around 35 to 40 degrees celsius winter ah irundha it will be around 20 to 22 degrees celsius அப்போ என்ன ஆகும் கேட்டிங்கன்னா உள்ள த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கம்பேர் பண்ணால் வெளியில் டெம்பரேச்சர் ரொம்ப கம்மி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாம் நடக்கும் நீங்கள் இந்த எனர்ஜி லூஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ யூ ஆர் கவரிங் இட் வித் சம் இன்சுலேஷன் யூ ஆர் கவரிங் இட் வித் சம் இன்சுலேஷன் ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க இன்சுலேஷனை கவர் பண்ணுறீங்க ரேப் பண்ணுறீங்க ரேப்பிங் அண்ட் இன்சுலேஷன் அரவுண்ட் இட் சுத்தி சுற்றி வர அப்படி கவர் பண்ணுறோம் இன்சுலேஷன் கவர் பண்ணிட்டோம் என்ன ஆயிரும் இந்த இன்சுலேஷன் என்ன இன்சுலேஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபரை ஜீரோ பண்ணிடுமா பண்ணாது இட் கெனாட் ஓகே இட் கெனாட் ப்ரிவெண்ட் தி ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லாஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இட் கேன் ரெடியூஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் அதாவது ஹீட் வெளியில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் குறைச்சிடும் ஜீரோ பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல வந்துட்டு நம்ம இப்போ ரிசன்ஸ் டைக்ராம் நம்ம வரையினேன் உள்ள ஏன் இந்த டாட்டர் போடுறீங்க உள்ள என்ன போகுது ஸ்டீம் ஓகே இங்கே இருந்து திஸ் இஸ் த ஆர் ஒன் இந்த பைப் ஆர் ஒன் திஸ் இஸ் ஆர் டூ திஸ் இஸ் ஆர் த்ரீ சரிங்களா கொஞ்சம் பெருசாக போடுறோம் ஆர் ஒன் திஸ் இஸ் ஆர் டூ திஸ் இஸ் ஆர் த்ரீ ஓகே என்ன அது இப்போ ஸ்டீம் எங்கே போகுது ஸ்டீம் இஸ் கோயிங் தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் இங்கே ஸ்டீம் போகுது உள்ள கரெக்டுங்களா ஸ்டீம் இஸ் கோயிங் த்ரூ தி இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஸ்டீம் இஸ் கோயிங் ஃப்ளோயிங் த்ரூ த இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த பைப் பைப் இல்லையா ஸ்டீம் போகுது கன்சி ஸ்டீம் இஸ் ஃப்ளோயிங் ஹியர் அப்போ என்ன ஆகும் ஸ்டீம் ஃப்ளோ ஆச்சுன்னா இந்த சர்ஃபேஸ் இருக்கு இல்லைங்களா இது சூடாகுமா ஆகாது இட் வில் பிகம் ஹாட் அப்போ ஃப்ரம் த ஸ்டீம் இட்ஸ் அ டெம்பரேச்சர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி எஸ் ஒன் ஸ்டீம் அது என்ன பண்ணுவோம் இந்த சர்ஃபேஸ் எந்த சர்ஃபேஸை இந்த சர்ஃபேஸை ஹீட் பண்ணும் அதான் இந்த டாட் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டெம்பரேச்சர் ஸ்டீம் ஒன் ஸோ இந்த ஸ்டீம் எல்லா எனர்ஜியும் கொடுத்துருமா கொடுக்காது தெர் இஸ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹியர் தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் சிமிலர்லி இப்போ இன்னர் சர்ஃபேஸ் இன்னர் சர்ஃபேஸ் வந்து சூடாயிடுச்சு இங்கேருந்து ஹீட் எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் So, inner surface, from here, heat will transfer through outer surface. In that mode, again, how it will transfer? It will transfer through material, solid material. What is that? Conduction. Solid material is conduction. So, from here, T1, the other the outer post pipe. So, T1 under the other temperature. Pipe for the inner surface temperature. T2, the pipe for the outer surface temperature. 
ஸோ இதுக்கு என்ன இருக்குது நடுவில் ரெசிஸ்டன்ஸ் எல்லா எனர்ஜியும் பைப் என்ன பண்ணுவோம் உள்ளே இருக்கிற சர்ஃபேஸு எல்லா எனர்ஜியும் வெளியில் போக அலோவ் பண்ணாது தர் இஸ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இப்போது இங்கே எனர்ஜி வந்துருச்சு ஹீட்டு பண்ணல ஸ்டீம் என்ன பண்ணுச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீமு ஃபஸ்ட்டு சர்ஃபேஸை சூடு பண்ணிச்சு பைப் உள்ள அதுக்கப்புறம் என்னாச்சுங்க நெக்ஸ்ட்டு பைப்போட அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் சூடாகிடுச்சு அதுக்கடுத்து இப்போ என்ன பண்ணி இருக்குது இப்போ நேராக இன்சுலேஷன் வழியாக போ பார்க்குது இன்சுலேஷன் தேர்ட் சர்வீஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டீமை இதை ஹீட் பண்ணிச்சு கன்வெக்ஷன் பைப் இன்னர்லேருந்து அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்க்கு போச்சு கண்டக்ஷன் பைப்பில் இருந்து இன்சுலேஷன் சாலிட் மெட்டீரியல் ஏன் கண்டக்ஷன் ஸோ இந்த இடத்துல ரெண்டு மோடு இருக்குது கண்டக்ஷனில் தெர் ஆர் டூ மோட்ஸ் அண்ட் நவ் த அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஐ வில் மார்க் இட் அஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டி த்ரீ சரி அவுட்டர் சர்ஃபேஸ்னால் இப்போ பைப் வந்து ஒரு பவர் பிளான்ட்டில் ஃப்ரம் பாய்லர் டர்பைன் போகுதுன்னா நான் இன்சுலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இன்சுலேஷன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டா முடிஞ்சது அதுக்கு மேலே ஏர் இருக்குது அதை கண்டிப்பாக இங்கே எல்லாம் சுற்றி வர என்ன இருக்கும் வாட் யூ ஹேவ் ஏர் கண்டிப்பாக ஏர் இருக்கும் இல்லைங்களா இந்த இடத்துல ஃபுல்லாகவே யூ ஹேவ் ஏர் கரெக்டாக நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இந்த இன்சுலேஷன் கேனாட் கம்ப்ளீட்லி ப்ரொவைட் த ஹீட்டர் அதிலேஸ் கொஞ்சம் குறைச்சிடும் அவ்வளோதான் அப்போ இந்த இன்சுலேஷன் ஆல்சோ வில் ஹாவ் சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த பைப்பை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த இன்சுலேஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ராக் ஹோல் வி யூஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ராக் ஹோல் வில் யூஸ் கிளாஸ் ஹோல் வில் யூஸ் கிளாஸ் ஹோல் வி யூஸ் ராக் ஹோல் ஏன் ஏன் இந்த ராக் ஹோல் கிளாஸ் ஹோல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் ஏன்னா இது உள்ள இருக்கிற எனர்ஜியை கண்டக்ட் பண்ணாது எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு ஹீட்டை வந்து ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் லாஸை ப்ரிவெண்ட் பண்ணும் அதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே நவ் ஸோ இது என்னது டிஎஸ் ஒன் உள்ள இருக்கிற ஸ்டீம் டி ஒன் உள்ள இருக்கிற பைப்போட இன்னர் சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஸோ இங்கே இருந்து எனர்ஜி ஃபுல்லாக கொடுக்காது கன்வெக்ஷன் ஸ்டீம் ஃபுளூட் இஸ் கிவிங் எனர்ஜி டு சாலிட் சர்ஃபேஸ் T1 ஒன் வந்து டி டூ டி ஒன் எந்த சர்ஃபே இன்னர் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பை டி டூ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் ஸோ ஹியர் எகெயின் ரெசிஸ்டன்ஸ் உள்ள இருக்கிற சர்ஃபேஸ் அப்படியே கொடுத்துறாது ஸோ இட் இஸ் ஆர் கண்டக்ஷன் ஏன்னா சாலிட் மெட்டீரியலில் போகுது இப்போ அவுட்டர் சர்ஃபேஸ் பைப்பில் இருந்து இந்த இன்சுலேஷன் வழியாக வெளியில் போக பார்க்கும் அப்போ அது என்னது எகெயின் ஆர் கண்டக்ஷன் ஏன்னா அதுவும் சாலிட் மெட்டீரியல் இப்போ வெளியில் சும்மா ஏர் சும்மா இருக்குமா ஏர் என்ன பண்ணும் அந்த ஹீட்டை எடுத்துகிட்டு போக ட்ரை பண்ணும் ஏரோட டெம்பரேச்சர் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஏ டிஏ டூ இது எஸ் வந்து ஸ்டீமு ஏ ஏர் டூ இப்போ ஏர் அல்ல ஹீட் எடுத்துகிட்டு போக முடியுமா அது கொஞ்சம் ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குது அப்போ ஏர் எங்கேருந்து ஹீட் எடுக்குது ஏர் எங்கேருந்து இருக்குது சாலிட் சர்ஃபேஸ்லேருந்து ஸோ இட் இஸ் எகென் கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ஸோ வாட் இஸ் ஓவரால் அப்போ இப்போ உள்ளேருந்து ஹீட் லாஸ் எவ்வளோ வழியில் இருக்குது உள்ளேருந்து ஹீட் லாஸ் இருக்குது கியூ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா டி ஓவரால் டெல்டா டி ஓவரால் பை சிக்மா ஆர் விச் இஸ் நதிங் பட் ஈக்குவல் டு டிஎஸ் ஒன் டெல்டா டின்னு என்னது உள்ள இருக்கிற டெம்பரேச்சர் மைனஸ் அவுட்டர் சம்பு இன்னர் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் அவுட்டர் டெம்பரேச்சர் டிஎஸ் ஒன்னா ஸ்டீம் தான் உள்ள போகுது வெளியில் என்ன இருக்கு ஏர் இருக்கு ஹோல் டிவைட் பை சிக்மா ஆர் ஆட் ஆல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட்டு எதோட க கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஸ்டீமோட கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இது பைப்போட கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் இது வந்து இன்சுலேஷன் மெட்டலோட கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ப்ளஸ் ஏரோட கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐ புட் கன்வெக்ஷன் கன்வெக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் இப்போ கொஸ்டின் என்னென்னா வி ஹவ் சீன் இன் ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் வி ஹவ் சீன் ஐ ஐ கேன் ஷோ யூ த ப்ரீவியஸ் ஸ்லைட் வேர் யூ கேன் சி plane wall what are the conduction resistance l by k plane wall what are the convection resistance 1 by h this is a plane wall again this is a plane wall here conduction resistance l by k convection resistance 1 by h inga enna irukudhu it is not plane wall it's a cylinder appo or cylinder ku for a cylinder okay for a cylinder conduction resistance conduction resistance is 1 by 2 பை கே எல் லான் ஆஃப் அவுட்டர் ரேடிஸ் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் அது இட்ஸ் ஒன்லி கண்டக்ஷன் ரெசிஸ்டன்ஸ் திஸ் இஸ் கண்டக்ஷன் அப்போ இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் எங்கெங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் பை த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த பை
the insulation material because that is also solid material through which heat will transfer by conduction. So you can use it for pipe and as well as the you can use it for for the which one? Yes, you can use it for the insulation. When I'm using it for the pipe in a in a formula, one by two pi k. What is k? Pipe poda thermal conductivity. What is L? Length of the pipe. This is the overall length. Length of the pipe. L. K thermal conductivity. Pipe. Ln of outer radius. What is the outer radius of pipe? R2. What is the inner radius of pipe? R1. The same if you are using it for uh, the resistance for the insulation. What will be the formula? 1 by 2 pi K L. What will be K? K will be the thermal conductivity of insulation. What is L? L is same. Pipe or length is the same. Length is the same. Insulation is the same. L is the same. Ln of outer radius is the same. Outer radius is the outer radius. R3. Outer R3 by inner radius is the same. Insulation is the R2. So you have just by R3 by R2. Only difference. You got it. So here, this is the conduction resistance. If you go for convection resistance in here, convection resistance is nothing but 1 by H into A. That is the same plane wall, the same value here. But here A. What is difference A? You have the surface area. You have the pipe and the steam. Steam is exposed to this circle, inner circle. With a smaller radius. So surface area is there. What is surface area? Your area is 2 pi or L. So L is constant. So 2 pi R. This R keeps on increasing. Now R increase is Area increase. What is R increase? Pi put inner radius is R1. For example, it is for example, uh, 25 millimeter. What is the outer radius? For example, it is 30 millimeters. What is the insulation thickness? Say, for example, insulation is having some 5 millimeter thickness. So, again, the radius will increase from 30 to 35. So, by inner surface area under the day, this is the inner surface area of pipe. With the outer surface area pipe, this is the outer surface area of pipe. So, when I draw, when I draw that, I will draw this. Inner pipe, this is the surface area. Curved surface area. This is the surface area. Or to be very simple, you have a pipe at the day, outer pump full of paint at the area. And the area is the paint at the day, solar and the area outer outer surface paint at the day. Well, the inner surface panna sanna sanna ulla panninga appa ulla irukra inner surface ya 2 pi r1 and outer surface la irukiradhu 2 pi r2 l so area enna agum as you go from inner to outer surface see this area is 2 pi r1 l this surface area is 2 pi r2 l this surface 2 pi r3 l so r changes whereas in the previous slide i'll show you that is the only difference here here r is constant inga varunga the gas act, is acting on the surface. For example, I'll draw. I'll draw elaborately here. This is our plane wall. This is your plane wall. You can see here. This is the plane wall, and this is the surface. This is the surface. The hot gas is acting in the surface. Heat every transfer of conduction like perpendicular to. Abey conduction area the. Ida area. Opposite side la, adh, adh side la, air vandhu heat edhithu pothu, yandha area, same area. So A is same throughout here. So A is same. But inge A na avadhu, ullar kura area kammiya arukkoum, adhithu the pipe or outer area jasya arukkoum, inno insulation area jasya arukkoum. So A is not common, so 1 by H A. So area of inner surface is 2 pi R1 L pi. Area of outer surface of pipe is 2 pi R2L and area of the insulation, area of insulation, okay, area of insulation is 2 pi R3L. Insulation, outer surface. Area of insulation, outer surface. This surface. 
So this is again equal to area of insulation in a surface. Correct? Right? Another you know, pipe pipe nigga insulate panting and a first layer in a pudding. First layer with the pipe would be nigga pudding. The first layer you will wrap it around the pipe surface. So this R2 and this R2 are almost same. So when all the three modes of heat transfers are used, see for example here you have uh, uh, convection here and conduction here, again conduction, convection, then in that case instead of using H separately, heat transfer quotient, instead of using thermal conductivity of the material separately, you can combine all the modes of heat transfer through U, that is called as over all heat transfer transfer coefficient overall heat transfer coefficient is it clear so you will you will on error on another another order sarom sign on getting a heat transfer heat exchanger i will pass on both the i'll go back again to the slides heat exchanger i will pass on both the number analysis the rent method okay on the lmtd method in on a NTU method, LMTD method, NTU method, two method which is the heat agent design. Pannano. So design of the number thermal design rukhe, mechanical design. Rukhe. Thermal design learning and upon a given condition, rukhe, heat transfer, rate of heat transfer, low uh, length of the uh, tubes or heat exchanger, surface area. This is the calculate of thermal law, thermal design. Mechanical design is the structure of stability. Structure is the way you fix the pipes. The pipe is the way clamp. The pipe is the way you separate the individual pipes. The way you weld the pipe. So all these questions, all these kind of... So rigidity of the structure take care of the mechanical design. If you thermal design, you can use the thermal output to the other design. So, we will the thermal design. So, the design la, thermal design tha, poro, not mechanical design. But in industries, you are supposed to do both the designs in order to design a heat exchanger. So, if you thermal design, you can use given conditions. La, enna, enna Fluid or temperature, either four temperatures, irukna, aladhi, two temperatures, irukna, aladhi, three temperatures. Irukna. So given condition के उर hot fluid cold fluid कुड़ पांगा है नम्हें इन्ना मना hot fluid अ cool पन्नो cold fluid hot आहनो इधर क्यों उलगे tube बड़ length अवलो वर पन्नो surface area अवलो वर पन्नो इधर इधर नल्ला best heat exchanger है इन ultimately when it goes to commercial when it goes to commercial नम्हें cost is very important नम्हें cost नम्हें वंदे बाट के उर परीये heat exchanger संजे रुम्बो cost increase पन्ने टे नम्हें इधर ना best in solder द वंदे that is practical applicable. If you want to use a heat exchanger, it has to be compact, it has to be cost effective, at the same time, it has to be efficient. So with this, I will finish this lecture. We will continue the lecture in the next video, where we will see the analysis in detail. Thank you.